नमस्कार सरकार सरकी में यहाँ लाई हार्दिक स्वागत सम ममदन खाती आज को सरकार सरकी में हमी आरक्षण को विषय में संबंध कर देशों लोकसेवा आयोग ने विज्ञापन निकाली सकी पसी तीस को पक्ष और विपक्ष में खासकर इब सांसदों ने सत्ता पक्ष को बनो या प्रतिपक्ष को उन्हें रोले ने लोकसेवा आयोग को विज्ञापन सही समानुपातिक र समावेशी जन सहिधांतिक जन मान्यता राय को सा तीस को प्रतिकूल राय को भंडे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मार्फत तलाई खारिज कर दे कथित न कथित रूप में करार में कर्मचारी नियुक्त करने को लागी दियो को निर्देशन तेज पर उपतो मुक्ता फेरी अदालत में पुगी सके पची त्यो भी सही कुपरी पक्ष भी पक्ष में शडक में अपनी प्रदर्शन होने से मकुई स्थिति आई हो रही है इसको केंद्र बिंदु में बने को आरक्षण जो न हमें प्रधान गरीब डाके को अवस्था सा आज को दिन सम्मा पनी यो सही आज को दिन में कती को ठीक बेठीक रहते आज को दिन सम्मा चौसठ ही साल देखी छहतर साल समा आई पुक्ता केरी इसको उपलब्धि कती रायो रह सुधार करने पड़ने पच्चे के के सा आज आवेश विषय में समाधान कर देशो ये विषय में समाधान करने को लायी हमली स्टूडियो म मैं तुला नारायण साहब जी बाड़ा जानना साहेब यार ले लेख भी नहीं रखने भागो साहेब कथे न कथे रूप में जी भाई हो क्यों साहेब बेठिक भाई बने संदर्भ में तीसरे साहेब किना बेठिक बने को ऐले जून विज्ञापन भाई कुछ है ऐले जून विज्ञापन गरीब कुछ है लोकशेवा आयोग बाटा जिस्ट पंद्रह गते अतिश्मा त्यो किन बेठीक भाई बने लोकसेवा आयोग ले जस्ले जून जून सोच के साथ गरीब कुछ है यो यो हिसाब किताब जून गरीब कुछ है अतिउ चाहे ने सारे बेमानी पूर्ण भाई हो अतिश्मा क्या भाई कुछ है बने ये उटाई विज्ञापन में तीन थरी कुरा को लागी तीन थरी मापदंड अपना ये कुछ है अतः ये उटाई विज्ञापन में तीन थरी पालिका लाये ये उटा इकाई मानेरा आरक्षण तरफ़ रा खुला तरफ़ सीट छुट्टियों उधा खेरी पालिका लाये इकाई माने कुछ तर विज्ञापन खुला उधा खेरी ती आरक्षित रा खुला सीट अरु पालिका इस तरह में विभाजित बाये का खुला रा आरक्षण तरफ़ का सीट लाये फेरी जोड़ेरा अंचल इस तरह बाटा विज्ञापन जस्तो कि जलेसर लक्ष्यबाह को जलेसर कार्यलय बाटा भाग को विज्ञापन लाई बीरगंज बाटा पनी जांच देना पाऊने शिरा बाटा पनी जांच देना पाऊने बनिए कुछ है सो इसमें खास सड़ी अंतर चाहिए आरक्षण को सीट का सारी घटाव न सकें छा बन्ने हिसाब ले अतुर मरुर गड़िए को हो रत्तिस को त्यो सड़ी अंतर च त्यो सड़ी अंतर को प्रदाफास करने सिलसिला में भी आंदोलन और उभार कुछ और हमारा लक्ष्य आज को दिन में सभी लोगों को राबुजी सके कुछ है कि पालिका इस तरह में आरक्षण रखूँगा तरफ सीट छुट्टियाँ होनी वही ना कि या तो प्रदेश इस तरह में होने पर है या तो केंद्रीय इस तरह में होने पर है वन्य कुरामा � मिलन जी अब जो जांच में मैं गलत सही ना बने तब है आरु फेरी राज्य व्यवस्था समिति ले जाएं जो निर्देशन दियो त्यों निर्देशन को जाएं विपक्ष में जोस्तो देखिए ना उनसा कथित कथित लोकशिवा को पक्ष में जोस्तो त्यों सही ना यो कर्मचारी अब आप इस तरह तौर प्रदेश तौमात अलग अति अप्रिय खाल को अलग अति पावर एक्सरसाइज करना खोजा इस तो माल बनाना खोजियो तेज पची जोन यो लोकसभा ले निकालियो त्यो चीन कर्मचारी अपुक बाबर है चला पूरा करना लगी अब आइने तब ने नया कानून ले रहा हूँ ने प्रोसेस में उनसाने फिर एक दिन बरसा तब ने तेज में जानी भाई समय में बच्चे � अब और तेला मिला आर्थिक ले रहा हूँ न पढ़ती हो तो अन्य और का हम लोगों तो आपत्ति चाहिए जो न समस्ते समितल निर्णय करो तेज में उल्लेख निर्णय करनो अनुरोध करनो सम्मत ही को तर कारार में भरना करनो बने रह जोन भाने को था नहीं तो चाहिए अली कती तेज में न हम लोग नियत में क्वेश्चन सा बनने हो बने सक तेलाई चाहिए समाविष्ट क्या क्या के मुद्दा आरोप मिला है रा छीटो बंदा छीटो खुला है रा चाहिए उपाद पूर्ति करने पड़ता है रा जो अपन लगभग छीटो बंदा छीटो उपाद पूर्ति करने पड़ता है रा अन्य प्रदेश लाये रा इस्ताने तालाई जोन 
अधिकार दिने कुरामा चाहिँ सरकार तातिनु पर्छ तर सरकारको नियतमै हाम्रो क्वेशन छ उले अधिकारै दिन चाहदैन प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहदैन संघता लागू गर्ने कुरामै सरकार प्रतिबद्ध छैन कि भन्ने फिल चाहिँ यो सबै घटनाले चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत बुझाइ र पार्टीको बुझाइ चाहिँ त्यस्तो रह्यो भनेपछि चाहिँ आजको दिनमा यहाँहरु आरक्षण कई सन्दर्भमा चाहिँ यो आफैमा कतिको उपलब्धि मूलक भएको चाहिँ देखिराख्नु भएको छ अ आरक्षण एउटा समुदाय जा धर्म लिङ्ग पछारी पर्दाखेरि दिने यो संसारमा धेरै एउटा देशमा प्र्याक्टिस भएको छ यो राम्रो पक्ष नै हो तर विगत 10 वर्ष हामीले हेराख्दाखेरि चाहिँ आरक्षणको प्र्याक्टिस जसरी भइरहेको छ त्यो प्र्याक्टिसले चाहिँ जल्ले पाउनु पर्ने निश्चित वर्गहरु छन् जसको लागि भनेर ल्याइएको छ उनीहरुले चाहिँ पाएको छ त भनेर चाहिँ हामी अब तपाई हामी सबैले सोच्ने बेला आएको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ जसको लागि लिएर आएको उनीहरु चाहिँ जुन प्रतिशतमा जसरी बेनिफिट हुनु पर्ने थियो उनीहरुलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भइरहेको छैन यहाँ चाहिँ अझै पनि तपाई के ताथाबाठाहरुले हैन तपाई महिलाको आरक्षण भनेर भन्छौ तर त्यो नेताका श्रीमतीहरुले पाइरहेका छन् हैन तपाई हामी दलितको आरक्षण भनेर भन्छौ त्यो ताथाबाठा राजनीतिमा लागेका दलितले पाइरहेका छन् यो चुरी हैन बारम्बार पाइरहेका छन् भनि राख्दाखेरि चाहिँ आरक्षण आफैले नराम्रो कुरा चाहिँ होइन तर यसको युजमा चाहिँ 10 वर्षको हाम्रो प्र्याक्टिसले चाहिँ अब गम्भीर समीक्षा गर्ने र यसलाई कसरी परिमार्जन गर्ने र यसलाई कसरी रियल भिक्टिमका रियल दलले पाउनु पर्ने हो उनीहरुका पुराउने भन्ने मा चाहिँ व्यापक बहस चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छ मलाई तुलना नर्सी अहिले उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो कतै न कतै रुपमा जुन आधारमा चाहिँ आरक्षण अहिले दिइ राखिएको छ त्यो आधारमा चाहिँ कतै पुनर्विचार गर्नुपर्ने कि भन्ने कुरा पनि छ तर अर्को मेरो प्रश्न यहाँलाई चाहिँ आरक्षण चाहिँ अहिले चाहिँ देखिराखेको छ विपन्नलाई दिनुपर्यो गरिबलाई दिनुपर्यो यो आफैमा चाहिँ यो गरिबी निवारणको कार्यक्रम त होइन होला यो प्रतिनिधित्वको सवाल होला भनिसकेपछि यसको चाहिँ ऐतिहासिक जति बेला यो आरक्षण सम्बन्धीको मागहरु भइराख्या थियो मुद्दाहरु उठिराख्या थिए राज्यलाई एला सम्बोधन गरियो त्यति बेला चाहिँ अपेक्षा चाहिँ के थियो केको लागि भनेर त्यति बेला धरिया थियो एकदम बेसी एकदम आधारभूत प्रश्न तपाईले सोध्नु प्रश्नको लागि धन्यवाद नेपालमा आरक्षण किन चाहियो आरक्षण केवल कर्मचारी संयन्त्रमा अथवा निजामतीमा मात्रै भएको होइन कि आरक्षण राज्य र राजनीति दुवैमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ अहिले हामी भले तपाईले प्रश्न सुरु गर्दा लोकसेवा आयोगबाट सुरु गर्नु हो तर आरक्षण त राजनीतिमा पनि छ हामीले बुझ्नु के पर्यो भने नेपालमा के समस्या थियो कि नेपालमा आरक्षणको चर्चा भयो नेपालमा आरक्षण एउटा राजनीतिक बहसको मुद्दा बन्यो यसको लागि हामीले कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि नेपाली समाजको संरचना हामीले हेरौँ नेपाली राज्य र नेपाली राजनीतिको संरचना हामी हेरौँ नेपाली समाजको संरचना धेरै जात हामी भन्छौँ तर त्यो कुरालाई अलमलाउनको लागि धेरै जातको कुरा गर्नेहरू खास गरी कुरालाई अलमलाउन खोजेको हुन्छ नेपालमा मूलभूत रूपमा जातभित्र पनि जस्तो दलित दलितभित्र पनि दसवटा जात छ तर ती सबैलाई यदि हामी मिल्दो मिल्दो मिल्ने जुल्ने एक खालको जातहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने नेपालमा तीन खालको समूहहरू बन्दो रहेछ खसारे समुदाय आदिवासी जनजाति समुदाय र मधेसी समुदाय यो नेपाली समाजको संरचना हो जसको बराबर जनसंख्यक योगदान छ यदि नेपालको जनसंख्यालाई हामी एक सय प्रतिशत मान्ने हो भने लगभग तिस देखि पैँतिसको बिचमा यो तिनै समुदायको जनसङ्ख्या देखिन्छ नेपालको समाजको संरचना यस्तो छ तर नेपालको राज्य र राजनीतिको संरचना तपाईँले हेर्नुभयो भने र यो जति बेला यो बहस बन्यो केन्द्रीय मुद्दा बन्यो नेपाली राजनीतिको यो दुई हजार बयसठी त्रिसठीको आन्दोलन ताका बनेको हो त्यसमा माओवादी जनयुद्धले लामो समयदेखि दस वर्षको जनयुद्धले उठाएर बयसठी त्रिसठीमा आएर जति बेला यो चाहिँ सेटलमेन्ट हुँदै थियो कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यति बेला यो मूल मुद्दा बनेर आयो यद्यपि यो राजनीतिको मुद्दा चाहिँ नि माओवादीको जन दस वर्षे जनयुद्ध ले बनाएको र त्योभन्दा पहिला मधेसी आदिवासी जनजाति दलितको मुद्दा आन्दोलनहरूले यो मुद्दालाई बनाएको थियो त उहाँहरूको के के डिमान्ड थियो भने माग के थियो भने कि नेपालको समाजमा जब तिन खालको समूहहरूको बराबर जनसङ्ख्या छ भने नेपाली राज्य र नेपाली राजनीतिमा किन भएन अब नेपाली राजनीतिको पहिला कुरा गरौँ दुई हजार त्रिसठी सालभन्दा अघिसम्म नेपालको केन्द्रीय विधायिकामा केवल सत्तरी प्रतिशत पैँसठीदेखि सत्तरी प्रतिशत एक जातको वर्चस्व रह्यो पञ्चायत कालभन्दा राणा दुई हजार सात सालदेखि नै तपाईँले हेर्नुभयो भने दुई हजार छप्पन्न सालसम्मको निर्वाचनको तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने केन्द्रीय विधायिकामा बाहुन क्षेत्रीको पैँसठीदेखि सत्तरी प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहिरह्यो राजनीतिले राज्यको संरचना निर्माण गर्ने हो राज्यको संरचना भनेको राज्य भनेको फेरि धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन एकदम सजिलो भाषामा बुझ्नु के पर्छ भने नेपाली राज्य भनेको अथवा कुनै पनि देशको राज्य भनेको सरकारी कलम सरकारी बन्दुक र सरकारी पैसा चलाउने ठाउँ बुझ्नुपर्छ हामीले 
त्यो ठाउँमा चाहिँ नि बिल्कुलै फेरि त्यही जातको वर्चस्व रह्यो जसको राजनीति मा रह्यो त्यसैले नेपालको राजनीतिलाई पनि समावेशी बनाउनु पर्छ र नेपालको राज्यलाई पनि समावेशी बनाउनु पर्छ भनेर आरक्षणको विषय नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो र यसको लागि चाहिँ नि ठूलो आन्दोलन भयो जन माओवादी जनयुद्धको एजेन्डा छँदै थियो त्यसपछि मधेश आन्दोलन भयो आदिवासी जनजाति आन्दोलन भयो दलित आन्दोलन भयो म टुङ्ग्याउँदैछु तपाईँको प्रश्नको जवाबमा यसलाई चाहिँ नि सेटल गर्ने सिलसिलामा नेपालको संविधानले के स्वीकार गर्यो भने दुई हजार त्रिसट्ठीको अन्तरिम संविधानले कि नेपालमा विभेद जातको आधारमा नेपालमा विभेद लिङ्गको आधारमा नेपालमा विभेद क्षेत्रको आधारमा नेपालमा विभेद धर्मको आधारमा भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि राजनीतिमा पनि त्यो हिसाबको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्छ र नेपालको राज्य का जुन अंगहरू छ प्रशासन न्यायालय सुरक्षा निकाय यसमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको र त्यहाँबाट आरक्षणले नयाँ यात्रा सुरु गर्छ नेपालमा र त्यसको त्यो नयाँ यात्रा सुरु गर्दाखेरि चौसट्ठी सालको निर्वाचनमै संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमै राजनीतिमा समावेशीकरणको प्रयास गरियो पैँसठी सालमा जब प्रचण्डजीको नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्छ त्यसपछि नेपालमा चाहिँ नि नेपालको निजामती कानुन र सुरक्षा निकायमा चाहिँ नि समावेशीको अथवा आरक्षणको नयाँ खालको व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो र त्यसको दस दस वर्षमा चाहिँ नि पुनरावलोकन गर्ने कुरा त्यसमा पनि छ उहाँको कुरासँग म के सहमत छु भने कति दिनसम्म चाहिँ नि अहिले नेपालमा बहस चलेको छ कति दिनसम्म आरक्षण दिने ก็สไลด์ที่นี่เป็นสมมติไม่เอ็กซ์ซินพอใช่เอาเลยสุดที่วันนั้นอาการที่ฉันมาเวลาจีบอะไรจานะใช่วันนี้จุนเพรสต์
तर बाहर सुन्ने मैं सुंदा खेल वहाँ को तर्क ने चाहिए आरक्षण जरूरी छेन जस्तों खाल सन्देश दिए वहाँ रियल भिक्टिम भन्न भो लो तो डिफाइन करूं न पैला इस डिफाइन करूँ को रियल भिक्टिम कसले आरक्षण चाहिए चाहिए छेन हमी दुई हजार तिरसठी साल को पृष्ठभूमि में जी बेला आरक्षण सुरू भो मैं पैला कि दुई हजार तिरसठी साल में के पृष्ठभूमि आंदोलन के आरक्षण सुरू भो माओवादी जनयुद्ध ने भो यह देश में लैंगिक विभेद यह देश में जातीय विभेद यह देश में क्षेत्रीय विभेद ये सब को आधार में शोषण इस समाप्त करना को लगी राज्य को संरचना पुनर्संरचना कर राज्य को संरचना में के समस्या है नेपाल दुई खाल को समस्या यो अत्यंत असमावेशी तो हुई हो छो तर यो केन्द्रीकृत चरित्र को थी तेल केन्द्रीकृत चरित्र को समस्या जो राज्य को संरचना में छस को लगी संता में जाऊ रत्यंत असमावेशी जो चरित्र राज्य को एक जात को मत जो वर्चस्व छी को राज्य में राजनीति में इस आरक्षण में जाऊ भन्ने कंसेप्ट बाट आगो नि त त्यसैले त्यतिबेला नै डिफाइन भएको भन्दा कि त अहिले हामीले नया डिफिनेसन ल्याउ हैन भने हामी त्यसमा कुरा गर्नु जस्तो त्यतिबेला के भन्यो भने लिङ्गको आधारमा नेपालको राज्य र राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएन त्यतिबेला यो स्वीकार गरिएको कुरा हो नेपालको राजनीतिमा नेपालको राजनीतिमा केन्द्रीय विधायिकामा तीन चार वा चरित्र हमें बुझ्न पर्च दुई हजार सात साल देखि दुई हजार छप्पन सालसम को विश्लेषण कर देखि महिला अत्यंत कम निर्वाचन जितने दलित चुनाव ही नजितने जहाँ बा जिते उभे चुनाव लड़े जो उख यहाँ जो भनी रख्स कत न कत आरक्षण के रूप में दलित राज्य सत्ता में लिया मधेशी राज्य सत्ता में महिला राज्य सत्ता में कई व्यक्ति मत पुग्द में संपूर्ण समुदाय को उत्थान भैर कि छाइन जिस भारत में हेद्दे संविधान निर्माण करने ने त्या दलित पीछे इंदिरा गांधी भी तैंक प्रधानमंत्री बड़ा शक्तिशाली प्रधानमंत्री होना तर ते हुई संपूर्ण महिला स्थिति आज नेपाल तक बेसिक बेसिक पॉइंट में मान चाहूँ अपवाद लमान्य नमान यहाँ रामप्रीत पासवान राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाइ रामवरण यादव जी राष्ट्रपति हो इसको मतलब यो अपवाद केस हो कि सामान्य केस हो सामान्य केस के होने नेपाल को राजनीति में नेपाल को निर्वाचन में दलित चुनाव जितेन म मधेश को मं मतरी को मं पच्चीस प्रतिशत जनसंख्या सप्तरी में दलित का शिरा में तेईस प्रतिशत दलित का तर आजसम महेन्द्र पासवान बाहेक कोई भी मधेशी दलित प्रत्यक्ष में चुनाव जिते छेन रेपालक पूरा चौदह अंचल सतहत्तर जिलाक तथ्यांक दिन कतिजना दलित निर्वाचन जित्न तेल केस अपवाद ने सामान्य नबना इंदिरा गांधी वॉज एक्सेप्सनल अंबेदकर वॉज एक्सेप्सनल है सामान्य के होने आज भी भारत में दलित राज्य र राजनीति में पछाड़ी पड़े महिला राज्य र राजनीति में पछाड़ी पड़े जात को हिसाब से दलित लिंग को हिसाब से महिला संप्रदाय को हिसाब से मुस्लिम समुदाय को हिसाब से मधेशी समुदाय धर्म को हिसाब से मुस्लिम समुदाय नेपाल को राज्य र राजनीति में पछाड़ी पड़े हुआ वहाँ मूलधार में लियान को लगी राज्य र राजनीति में आरक्षण को व्यवस्था करेग में कुरा कर अभिभाषा कर को को पछाड़ी पड़े मंदु वहाँ को तर्क में के मंदु आरक्षण को जब व्यवस्था भो महिला जब संविधान सभा में लाने सवाल में व्यवस्था भारत आरक्षण को धर नेता श्रीमती ने लगे तेस में मधेशी मात्र लगेन तेस में खसले लगे तेस में जनजाति लगे हो सुधार कसरी करने राजनीति में योगदान ही न्यक्ति को आरक्षण को नाम में फायदा लिदा खेल तेस कसरी सचेत करने एटा कुछ हो तर समग्र एट मैं भन्न नेता को पत्नी जानु तो ठूल समस्या होने कि समस्या के होने राजनीति में नखटे योगदान नगर का मं जानू समस्या होनी तो अब से मैं जान चाहिए राखे यहाँ बा आरक्षण ले प्रदान करते तो सामुपाति को सहभागिता को सवेशिता को आई राख हो तर इस योग्यता प्रतिस्पर्धि क्षमता कत मारी राख्या कि भाई कुरा भी आई राख्या पैला सुना तो मई बार कनेक्ट होना चाहूँ वहाँ जे म आरक्षण को विरोध में छू जस्तों भाव आयो वो भाथ्यो इसमें स्पष्ट पारों 
म आरक्षणको समर्थन हो तर आरक्षणलाई चाहिँ अब अलि मोर क्लियर गरौं पोलिटिकल लेभलमा सामाजिक लेभलमा चाहिँ अलि त्यो भिजन क्लियर गरौं हैन अनन्तसम्म जाने हो कि 10 वर्ष हो कि 10 वर्षमा नि अब कार्य कार्य योजना छ त्यति बेला संविधान बनाउनु थियो तर उहाँहरुले उहाँहरुले भन्दा पनि जले आरक्षणको समर्थन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुले भन्ने भन्या त जति बेला सम्म समाज छ जे अहिले जे आधारमा दिइराख्या छ र जुन विभेद भनेर दिइराख्या छ त्यो समान अवस्था सम्म हुन्छ नि त्यति बेला सब अहिले को जसरी जाने भन्छ यो अनन्त समय जान्छ त्यसो भए मेरो व्यक्तिगत बुझाइ अझ अझ टाइम भने यसमा फर्दर डिस्कस गरौं ला अनन्त समय जाने भो किनभने रियल भिक्टिमका पुगेकै छैन यो मेथोडोलोजी बाट यो त के कुरामा सहमत भने प्रतिनिधित्वको तहमा चाहिँ 40% महिला पनि पुग्या छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा हो भने अनि त्यसपछि आएर श्रीमतीहरु पनि आका छन् अर्को सक्षम कार्यकर्ताहरु पनि आका छन् हैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर उनीहरुलाई यदि सक्षम नबनाएकन प्रतिनिधित्वको लेभलमा मात्र लिएर आउने हो भने चाहिँ फेरि भोलि धेरै ट्याउ 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 नगर भनेपछि उनीहरु थडै परेर बस्नु पर्ने अवस्था छ के भनेपछि उनीहरुलाई सक्षम बनाउने लेभलमा चाहिँ यो आरक्षणलाई अब लिएर जाने कि नजाने अब आरक्षणको चाहिँ गियर चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै हो 12 वर्ष भो 10 वर्ष भो गियर चेन्ज गरौं भन्ने नै हो त्यही भएर मलाई चाहिँ अब अलिकति कति सक्षम गराउनलाई नै यो आरक्षणको व्यवस्था गरिराखेको जति बेलासम्म उला अवसर प्रतिनिधित्व को तहसम हो तर अवसर दिए सक्षम भएन भने त फेरि डेलिभर त गर्न नसक्छ आजको दिनमा तपाईलाई के लाग्छ 64 बाट सुरु भयो कतिको सक्षम देखिराख्नु भएको छ के सक्षम छैन होइन तपाईको हैन सक्षम छन् हैन भइ पनि रहा छन् आइ पनि रहा छन् तर उनीहरुले चाहिँ आरक्षणको नाम लिएर आइराख्दै जति डेलिभर गर्न पर्थ्यो नि हैन त्यो लेभलको छैन र महिला भित्रबाट लिएर आउने भने त्यही भित्रबाट मेरिट त त्यहाँबाट आउनु पर्यो नि त महिला भित्रबाट मेरिट आउनु पर्यो के महिलाका बेस्ट मान्छे आउनु पर्यो नि त यो आरक्षणले त्यसमा पुगिरा छैन भन्ने मेरो तर्क हो सर्फेसियल मात्र भयो जले विज्ञापन हेरेका छन् केसीमा अगाडि तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो महिलाहरुको जुन कुरा छ त्यहाँबाट अहिले जो योग्य छ त्यो आउनु पर्यो भन्दै गर्दा खेरि अगाडि चाहिँ होइन जो विपन्न छ जोले अवसर पाइराख्या छैन त्यो ไอ้เนี่ยเออเดี๋ยวเราอัพเดทมูเรสมาเคลียร์ให้ก่อนหนุ่มปานิบายโอ้ยดูอีตาคุระบ่ไอ้เลสมาจะสรีบายโอ้
दुई हजार मानी बीपीएस पर्न पाए कि तब आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत समस्या तब राष्ट्र को रूप में यह देशभरी को समस्या को देश भरी देशभरी को तस्वीर बनाकर हेन तो परिधि में लगे तब हे दुई हजार यदि मानो दुई हजार यदि एमबीबीएस में भर्ना भर थी तो वर्ष तब मैं भन्न कैंना दलित तैं भर्ना थी तब मैं भन्न कैंना मधेशी तैं भर्ना पा थी र कतिजना तैंक जात को मं तैं भर्ना पा थी ये हो समस्या आज को होना समस्या मिलनजी ले न सृजना हो न तुलाजी तेज को समाधान करने यो समस्या के होने यो समस्या सदियों देखि चलि आक आरक्षण क्षतिपूर्ति नहीं हो गाड़ी चढ़े आयल कुछ कलेज पढ़ा मंदा आर्थिक रूप में संपन्न होने हम आरक्षण को उद्देश्य तो वहां जो मानी अपलिफ करने तो थे जो रियल व्यक्ति मैं अलदी बाहर वर्ष भो एवं कोर्स पूरा भो प्रतिनिधित्व तह में भो पर्सेंट में हेद्दे पुगे थे हमी भी जान सकता मेसेज दिए तर सद यही मेसेज मात्र दिने जो गैप छह ठूल गैप पड़े जाए मत सच्या वर्गीय हिसाब से आरक्षित समूह भि हम वर्ग हेन पर्व क्रिमिलियर तैंबड़ बेनिफिट ली रहा जस्तु कि महिला प्रतिनिधित्व कराने पर्च आरक्षण को व्यवस्था गयो नेताजी चाहिए आपको पत्नी तैं पठान थालियो अर्कपटक चेक एंड बैलेंस तो गयो अर्कपटक तो खुला सूची निकलो तब दुई हजार अल अ दुई हजार जो चौहत्तर में चुनाव भो तो चुनाव में तैयार तस्त घटना कम देखने भो है तो यह एटोमेटिकली चाहिए वर्ष पीछे वर्ष पीछे हर एक विज्ञापन पीछे उठने बहस निराकरण करने हो इस समाधान में करने तर समस्या के होने फिर 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 भी हम टुकड़ा कुरा में नजाऊ के समस्या के होने कि हम अलग इसको विषय में वृहद बहस करूं कि नेपाल में मत होने दक्षिण एशियामें यह बहस को विषय बने कि हमी दलित समुदाय में जात को आधार में विभेद भग कि छन मौ राजनीति में राज्य में लैंगिक हिसाब से महिला विभेद में पड़े हु कि होन हम्रे घर का हम घर बाहर का मानस जातीय हिसाब से यह देश में समुदाय को हिसाब से मधेशी समुदाय पछाड़ी पारे हु कि होन संरचना बनाए निम का एन बना निम का एन बना विभेद संरचनागत विभेद भाई संरचनागत विभेद का शिकार यह देश में मधेशी आदिवासी जनजाति दलित लैंगिक हिसाब से महिला शारीरिक रूप में अपांग भैया अपांग समुदाय का मानस कि जो यहाँ कतई न कतई रूप में अभेद भाषय में तो विभेद भाग्यवसाय बेला में अवसर को योग्य बनाने वा अयोग्य सीधे अवसर दिने दुबई कुछ नहीं अवसर दिन उद्धत भैर तर जो अवसर को जब वर्षो देखि को विभेद आज आवसर दिए असमान अवसर फिर यो जो एकदम एक्सट्रीम लेवल आँथन फिर तो अर्क असमानता में फिर हम जाक डर मेरे एटा तो जोड़ी हाल अर्क बृहद बहस करूं भाई सकता खेल चाहे वो पछाड़ी पड़े वर्ग अगड़ी लेकर आने हो जात धर्म लिंग विभिन्न पछाड़ी पड़े लेकर आने हो तेम समस्या भैन है वहाँ को कुरास सब सहमत तर यह बाहर वर्ष का अभ्यास तो हेर न जसरी गरी समाधान होने वाला छ तेरी मात्र समाधान होने वाला छो भनी राख्खे मधेशी अगर लेकर आने लो आरक्षण बाहेक अरुण हमें के करने हो राज्य अरुण के करने हो तेस में बहस चलाऊ ना राजनीति हम दस लाख रुपया को पैकेज दिशा जो कि प्रदेश नंबर दुई में अर को मेट छ प्रदेश नंबर दुई में यदि कुने दलित विद्यार्थी इंजीनियरिंग व डॉक्टरी मेडिसिन पढ़ना चाहता अथवा तो नाम निले तो कोटा बात उस तीन लाख चार लाख कति रुपया को पैकेज दिया सरकार ने है नथिंग रंग 
त्यहाँ त कुनै गल्ती भएन नि त्यो त राम्रै हो मैले भनेको उहाँले इम्पावरमेन्टको जुन प्याकेजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सीमान्त कृतहरूको लागि त्यो राज्यले दिनलाई राज्यलाई दिनलाई कसले रोकेको छ तर समस्या के हो भने आज जुन आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अधिकारलाई खोज्ने सवालमा तपाईँको धारणा हाम्रो धारणा मदनजीको धारणा के हो भन्ने कुरा हो भने त हाम्रो त त्यसको वास्तव त्यसलाई खोज्ने होइन कि त्यसलाई झन् धेरै इम्पावर गर्ने भन्नेमै गइरा हो कि अब अब चाहिँ कहिले सम्म भन्ने अगाडि देखि यहाँले उठाइराखेको अब के छ यो 10 वर्षको स्थिति अहिले उहाँले 12 वर्षको स्थितिमा चाहिँ 64 देखि 76 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ फरक के भयो यहाँले तथ्याङ्क पनि हैन तथ्याङ्कहरु छ यो तथ्याङ्कमा म धेरै जान चाहन्न यो लोकसेवा आयोगको जुन वार्षिक प्रतिवेदनहरु हुन्छ त्यसैबाट मैले केही तथ्याङ्कहरु लिएको छु अब हेर्नुस् यो दुई हजार चौसठी पैंसठी देखि अल्लेसम दुई हजार तिहत्तर चौहत्तर सम्म को तथ्यांक महिला ने मत चाहिए आरक्षण तर्फ चाहिए बत्तीस प्रतिशत भर न सवेशी तर्फ का महिला महिला चाहिए पांच हजार भरना भाग देखि क्या यहाँ है यह भाई पैला तो तस्त थे जनजाति चाहिए चार हजार को हाराहारी में भरना भाग देखि तीन हजार जी मधेशी एक हजार तीन सौ पचास को लगभग में चाहिए दलित को ये एटा तथ्यांक होना इस भाग अपडेटेड तथ्यांक भी होगा अथवा यह तथ्यांक में कुछ तलमाथि होता तर हमी देखी रह दस वर्ष में यदि दस हजार कर्मचारी भर्ना भगने लगभग चार हजार कर्मचारी तो सवेशी भर्ना चार हजार कर्मचारी तो सवेशी भर्ना जिस को तथ्यांक तुई हजार चौसठी भाग पैला को तथ्यांक देखना सकूँ एकदम चाहिए तब को भन न अंठावन प्रतिशत चाहिए बाहुन मत चाहिए निजामती में देखिथ्यो प्रथम द्वितीय रेतीय श्रेणी में तब को क्षेत्रीय समुदाय को तेरह प्रतिशत मत प्रतिनिधि देखिथ्यो नेवार समुदाय को चौदह प्रतिशत देखिथ्यो चौसठी अगाड़ी को है तेस में चाहिए आरक्षण को प्रयास भाई यो चाहिए डिटेल तथ्यांक में जानू भाई हमी इस बुझ कसरी कि महिला को जो आज प्रतिनिधित्व देखि नेपाल निजामती में अथवा सरकारी सेवा में तो आरक्षण नए होने यदि यदि होतेन थो रक्षण को कारण भगने आरक्षण को योगदान तो बुझ् हो अब इसमें दुईटा कुरा आरक्षण के करने भैकेसी में विज्ञापन में मांग कर संख्या में आरक्षण करने कि परिणाम में आरक्षण करने परिणाम परिणाम में आरक्षण करने कुछ में तो डिबेट नहीं कहलेसम करने दस वर्ष लाइने पंद्रह वर्ष लाइने कि एटा निश्चित प्रतिशत सीमांतृत को निश्चित प्रतिशत ने सरकारी सेवा में पुगे इस रोक्ने कुछ वर्षक हो दलित कम से कम ने कुल कर्मचारी को संख्या में निजामतीम कुरा कर सुरक्षाम कुरा कर न्यायालयम कुरा कर सैक्टर में कुरा करने अथवा समग्र में कुरा में कर्मचारी कति सरकारी कर्मचारी जिससे हर एक महीना को अंतिम में सरकारी पैसा बा तलब खा जिस हम कर तलब खा बड़ी में दस लाख होगा म बड़ी में भैं छु छ सात लाख भाग बड़ी देखिन्न तग्र कर्मचारी संयंत्र एटा डालो में राखे इसको दस प्रतिशत दलित पुगे समय तरक्षण करने आ कि दस वर्ष करने पुगोस् नुगोस् करने डिबेट मेरे इसमें कंक्लूजन के हो मेरे इसमें आर्गुमेंट के हो कि यो विज्ञापन में खुला आरक्षण करने आरक्षण तर्फ विद्यार्थी असफल भईदिने वादिने अभी तो सीट लर्क अर्क वर्ष भी आरक्षण तर्फ विज्ञापन करने रेसरो वर्ष तो फुलफिल भेन खुला में लाने प्रक्रिया गलत हो इसलिए के विज्ञापन में खुला आरक्षण होने कि परिणाम दस जान कर्मचारी भर्ना भाई तैंतर पैंतालीस प्रतिशत आरक्षित तर्फ हो पचपन प्रतिशत मात्र खुला तर्फ होने दस वर्ष में सब भाई ठूल कमजोरी अर्क तब कम भू ए कट अफ प्रतिशत हम तय कर देश को निजामती सेवा में पांच प्रतिशत दलित भैसम करने कि दस प्रतिशत जन जनजाति भैसम करने कि दस प्रतिशत मधेशी भैसम करने कि अथवा बीस प्रतिशत भैसम करने कि जनसंख्या को अनुपात में करने तो तय नगर्ने अस वर्ष भो दस वर्ष भर दस वर्ष भाई पर्सिंग में पुराने बेलासम भाई चाहिए लिमिट समय नहीं तोक भू है तो समय तोक समय तोक अज एटा आरक्षण जिस गई रहता है तेरे लाऊ प्रतिनिधित्व को लेवल में 
तो पुरानों को लागी तो मोटिवेशन बनी होन्सा और और को बनी सकता खेल चाहिए जो इम्पावर करने चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य में लगानी करने को आरु था ना तेज में अपने राज्य ले चाहिए बरो अब जो बॉडी आह जो पचारी पौने भागो था वहाँ लाने दिन जरूर इच्छा बनला बनमल लगे ऐसा रा और को इधर करा चाहिए यो जोन अलग और कोई तरह समाज का और कोई तरह समस्या किस है वाने हमने अलग जो काम लाये हैं नहीं तो यो उनसन यो हैरान दहेज़ चाहिए यो काम को सम्मान का कुरा आ रहा है उनसन हमने आजाम मंदरे हैर रहा है उनसम इन्हें मतलब बिसे अलग तोर ना खोजे तरह यही संग आया रजोड़ी इंसान आजाम मंदरे बन तब एको तो लुगा सीवने आमले जोन दमे ही बनेरा बन्सों अब उसे फैशन डिजाइनर बनने बोले उसका थोड़ा थोड़ी बनेम ना बने बसे आमले ओली कदी यो लगानी मले आज जोन बनेरा आसो निश्चित प्रतिनिधि तो को तो आसमा ले रहा हूँ तारे उता निश्चित समय तो को फिर बोली का दिन में तब इनले दस प्रतिशत पांच तो उन्हें सकता बनी मेरा अजीब इन डाउट होते हैं वरना निश्चित समय तो कम रहा तो डबल लगाने का रोमन आस आज कुछ सर कैसे जो मस्त आवाज़ देते नहीं थे ना बुद्ध दुबई जाना ला देरी देरी धन्यवाद देरी देरी धन्यवाद आप सर को लाइक आज को लाइक सर कैसे के लाइन निर्धारित समय सकिए कुछ खबर भीतर को खबर को लाइक है दही रहने वाला है